একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উনিশশো বাহান্ন সালে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন তার থেকে অনেকটা পথ পেরিয়ে আজ আমরা দু সালের একুশে ফেব্রুয়ারির পথে মাঝখানে ঘটেছে অনেক পরিবর্তন এসেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ভাষার ব্যবহার ভাষার তাৎপর্য গুরুত্ব সব বদলেছে আজকে এই সময়ে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব কি তাই আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় আমাদের সঙ্গে আজ স্টুডিও রয়েছেন অচিরাংশু আচার্য অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ বিশ্বভারতী এবং অধ্যাপক সুমিতা ভট্টাচার্য অধ্যাপক বাংলা বিভাগ বিশ্বভারতী আপনাদের স্বাগত জানাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং সেই ভাষা দিবসটা বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে এটা ভাবলেই আমরা গর্বিত হয়ে উঠি আমাদের প্রাথমিক একটা গর্ব হয় কিন্তু এর পিছনে যে রক্তক্ষয়ী এবং দীর্ঘ দিনের যে ইতিহাসটা রয়েছে সুমিতা দি আপনার কাছে জানব সেই ইতিহাসের কথা আমরা জানি যে উনিশশো সালে ঢাকার অগ্রণী ছাত্র সমাজ ও সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন নাজিমুদ্দিন সরকার তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করেন বন্দীদের মুক্তি দিয়েছেন এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা উইড্র করে নিয়েছেন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন কিন্তু চার বছর কেটে গেলেও প্রতিশ্রুতি রাখা হয়নি আঠেরোশো বাহান্নর ছাব্বিশে জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নাজিমুদ্দিন নিজেকে ঘোষণা করেন এবং বলেন যে উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র ঢাকা ও অন্যান্য জায়গায় এ বিষয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল তিরিশে জানুয়ারি নাজিমুদ্দিনের স্বৈরাচারী ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্র সমাজ সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প করে পূর্ণ ধর্মঘট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে ছাত্রসভা করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিকে সামগ্রিক কণ্ঠে পুনরুত্থাপন করে নেতৃত্ব গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা কমিটি এই কমিটি প্রতি বছর এগারোই মাস রাষ্ট্রভাষা দিবস উদযাপন করত এই কমিটি উনিশশো বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনকে প্রথম সংগঠিত রূপ দেয় তিরিশে জানুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয় চারই ফেব্রুয়ারি ঢাকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট করা হয় সেই দিনই বলা হয় যে চার থেকে কুড়ি ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত ধর্মঘট চলবে এবং একুশ ফেব্রুয়ারি হচ্ছে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হবে এবং সেই একুশে ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচার প্রস্তুতি তারা নেন কুড়ি ফেব্রুয়ারি রাত থেকে ক্রমাগত এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট সভা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয় এই একশো চুয়াল্লিশ ধারার বিরুদ্ধে যখন সকলেই নেমে পড়েছে তখন দেখা যায় যে পুলিশ প্রথমে তাদের তারা করে এবং এরপরে তারা মেডিকেল কলেজ মেডিকেল কলেজ হস্টেল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে জমায়েত হতে থাকে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছড়ে এবং তখন ছাত্ররা বাধ্য হয়ে ইট পাটকেল ছুটতে থাকে পুলিশ গুলি ছড়ে তখনই সেখানে শহীদ হন আব্দুল জব্বার রফিকুদ্দিন আহমেদ সফিউ রহমান সালাম বরকত মোটামুটি উনচল্লিশ জন শহীদ হয়েছে বলে দাবি করা হয় এবং দেখা যায় যে তারপরে উনিশ উনিশশো সালেরই বাইশে ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদে সমস্ত এই খবরের প্রতিবাদে সমস্ত প্রতি সংগঠিত রূপ তৈরি হয়ে ওঠে পুলিশের গুলিতে এদিন হাইকোর্টের কেরানি সফিউ রহমান শহীদ হয় সালামও শহীদ হয় একশো চুয়াল্লিশ ধারা অগ্রাহ্য করা করে সাধারণ বিক্ষোভ দেখায় তেইশে ফেব্রুয়ারি মেডিকেল হস্টেলের গেটের পাশে নিজেরাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে সফিউরের পিতাই স্মৃতিস্তম্ভ স্তম্ভ উদ্বোধন করেন উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক সাফল্য পায় এই যে একটা ইতিহাসের কথা আমরা শুনলাম সেটা ভাষার একদম ভাষা আন্দোলনের গোড়ার কথা অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন কিভাবে তার একটা ভিত্তি তৈরি হলো ভাষাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি পরে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে তখন কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জ বা কিছু ক্ষেত্রে ইউনেস্কো সেই ক্ষেত্রে ওরা ভাষা আন্দোলনকে একটা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিচ্ছেন কিন্তু কেন একটি ভাষার আন্দোলনকে এরকম আন্তর্জাতিক মাত্রা তারা দেবেন বলে মনে করলেন এর পেছনে একটা ছোট ইতিহাস আছে আমি সেটা একটু বলি সেটা হচ্ছে নয়ই জানুয়ারি উনিশশো সালে রফিকুল ইসলাম নামে এক ভদ্রলোক উনি ভ্যাঙ্কুভার ক্যানাডাতে থাকেন উনি রাষ্ট্রপুঞ্জের তখনকার যিনি জেনারেল সেক্রেটারি কফি আন্নান তাকে একটি চিঠি লেখেন সমস্ত ইতিহাসটি জানিয়ে যে একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন শহীদ ইত্যাদি 
তো কোফি আন্নান সেটা পড়ে উনি একটু জানতে চান যে এই ভাষার ব্যাপারটা পৃথিবীতে কী রকম এবং বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায় যেগুলো খুব উদ্বেগজনক যেমন আমি কিছু তথ্য এখানে দিচ্ছি একটি তথ্য দেখা যায় যে প্রত্যেক দু সপ্তাহ অন্তর একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হচ্ছে পৃথিবী থেকে দ্বিতীয়ত আমাদের এখন বর্তমানে ছ হাজার ভাষা রয়েছে সেই ছ হাজার ভাষা মধ্যে প্রায় আশি শতাংশ আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে বিলুপ্ত হওয়ার মতো অবস্থায় চলে যাচ্ছে আর তৃতীয়ত যেটা সবচেয়ে চিন্তার বিশেষ করে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে চল্লিশ শতাংশ পৃথিবীর মানুষ তারা নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না তাদের অন্য কোনো ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় সুতরাং রাষ্ট্রপুঞ্জ যখন এই তথ্যগুলো পায় মাতৃভাষার ব্যাপারে এই ভাষার সংকটটা তারা বুঝতে পারে ভাষার সংকটটা তারা বুঝতে পারে যে এটা বাংলাদেশের যে ভাষা আন্দোলন সেটা তো একটা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং এরকম ঘটনা আর কোথাও ঘটেনি সুতরাং সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যে ভাষার সমস্যা সারা পৃথিবীতে সেটাকে রাষ্ট্রপুঞ্জ স্বীকার করে এবং এই স্বীকার করার জায়গা থেকেই তারা উনিশশো নিরানব্বই সালে ইউনা ইউনেস্কো ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশান তারা ঠিক করে যে একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সমস্ত দেশে পালিত হবে এবং দু সাল থেকে এটি কিন্তু পালিত হচ্ছে আর আর একটা কথা এখানে বলার সেটা হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনসের যে চার্টার সেই চার্টারে কিন্তু বলা আছে যে মাতৃভাষা আমাদের অধিকার প্রত্যেক মানুষের মাতৃভাষা অধিকার সুতরাং মানবাধিকারের দিক থেকেও মাতৃভাষা জরুরি এবং মাতৃভাষার জন্যে কাউকে বৈষম্য করা যাবে না তার সে কর্মক্ষেত্রেই হোক তা সে অন্য ব্যবহারে হোক মাতৃভাষার অধিকার যেন সবসময় রক্ষিত হয় তো এই সমস্ত বিষয়ের জন্যে ইউনাইটেড নেশনস ঠিক করে রাষ্ট্রপুঞ্জ ঠিক করে যে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে তারা পালন করবে অধিকার বৈষম্য সেটা বোধ হয় দু সালে জাতিসংঘ এটার উদ্যোগ জাতিসংঘ হিসেবে এটার না যেটা হয় দু সালে আট সালে ওই বছরটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বছর হিসেবে ঘোষিত করা দু সালে হচ্ছে জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালিত হয় হ্যাঁ শিলচরে হয়েছিল এবং তামিলনাড়ুতে হয়েছিল তামিল একজন তিনি তিরুচিরাপল্লি স্টেশনে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে তামিল ভাষা তার ভাষা হওয়া চাই এই আবেদন করেছিলেন অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভাষা নিয়ে মানুষ যখন নিজের প্রাণ দিতে পর্যন্ত পেছোপা হচ্ছেন না তার মানে ভাষা কোথাও আমাদের পরিচিতি নির্মাণের একটা জায়গাতে বা একটু বড় করে ধরলে আমাদের জাতিসত্তার নির্মাণের ক্ষেত্রে ভাষা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে এটা নিয়ে একটু আপনার কাছে জানবো যে ভাষা কিভাবে একটি জাতিকে তৈরি করে ভাষার মধ্যে দিয়ে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে একটা স্বাধীনতা মানুষের যে অস্তিত্বের সংকট সেই অস্তিত্বটাকে প্রকাশ করা হয় ভাষার মধ্যে দিয়ে এবং এই ভাষা আমাদের কাছে একটা সেতু এবং সিঁড়ির মতো যে সেতু একটা মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষের সংযোগ স্থাপন করে এবং এই সিঁড়ির মধ্যে দিয়ে আমরা ওপরে ক্রমশ উঠি নিজেকে অতিক্রমণ করার চেষ্টা করি এইভাবেই দেখা যায় যে ভাষার যে প্রয়োজনীয়তা মানুষের যে অস্তিত্বকে কিভাবে সত্তাকে এভাবেই তুলে ধরার চেষ্টা করে একদম যদি আমরা ইতিহাসের কথা ভাবি মানে বাহান্নর আন্দোলনের কথাই যদি আমরা ভাবি সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে রাষ্ট্রের সঙ্গে যারা প্রতিবাদ করছেন একটা সংঘাতের সম্পর্ক কিন্তু পরবর্তীকালে ভাষার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একটা ভূমিকা আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোয় একটা বড় ভূমিকা নিতে পারে রাষ্ট্র ভাষা কিভাবে সংরক্ষিত হবে ভাষার কিভাবে প্রসার হবে সেই নিয়ে রাষ্ট্র আর ভাষার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে যদি অচিরক শুধু আপনি কিছু বলেন হ্যাঁ রাষ্ট্র এবং ভাষা এই দুটো সংঘাত আছে সম্পর্ক আছে যেমন সুমিতা দেবী বললেন আমার এখানে একটা কথা বলার যে এই যে আপনার সংঘাত এটা কিন্তু আঠেরোশো সালে উড়িষ্যার ক্ষেত্রে ওড়িয়া ভাষা ভাষাভাষী যারা আছে তাদের আলাদা রাজ্যের জন্য মধুসূদন দাস বলে একজন তিনি আন্দোলন করেছিলেন এবং ব্রিটিশরা তারা উনিশশো সালে বিহার থেকে উড়িষ্যাকে আলাদা করা হয় উড়িষ্যাবাসী যারা ওড়িয়া ভাষা বলেন তাদের জন্য 
তো এই লড়াইটা চলেছে এবং পরবর্তী সময়ে যখন একটা আপনার ডেমোক্রেসি আসে তখন ভাষাকে রাষ্ট্র শুধু মেনে নেয় না ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সমস্ত ভাষাকে সমানভাবে স্বীকৃতি দেওয়া সেই জায়গাতেও অনেক রাষ্ট্র আসে যদিও এখানে একটা কথা বলতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে একটা কথা বলি যে ডমিনেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ একটি দেশ তার ভাষা এক নাও হতে পারে তার অনেক ভাষা হতে পারে ঠিক যেমন ভারতবর্ষ যেমন ভারতবর্ষ এবার সেখানে আমি শুধু যদি একটি বা দুটি বা কয়েকটি ভাষাকে স্বীকৃতি দিই তাহলে অন্য ভাষাগুলোর অবস্থা কী দাঁড়ায় বা যে ভাষা যেসব মানুষ সেই ভাষাগুলো ব্যবহার করে তাদের কি অবস্থা দাঁড়ায় সুতরাং এইখানে রাষ্ট্রের কিন্তু একটা বিরাট গুরুত্ব আছে যে ডমিনেন্ট ভাষাকে গুরুত্ব না দিয়ে যে ভাষা অধিকাংশ মানুষ বলে তাকেও যেমন গুরুত্ব দিতে হবে যেমন যে ভাষা খুব কম মানুষ বলে তাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে নাহলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা না হলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং এইটা সরকারকেই করতে হবে কারণ তারা এতই ছোট তাদের পক্ষে সেই ভাষা মানে রক্ষা করা সম্ভব এবং যেটা আপনি ইউনেস্কো চার্টারের কথা বললেন যে ভাষা নিয়ে যেন কোনো বৈষম্য না হয় এক্ষেত্রেও তাই যে একটা ভাষা কতজন মানুষ বলেন তার উপর এইটা পলিসি হতে পারে না যে এই ভাষাকে সরকার গুরুত্ব দেবে না বা রাষ্ট্র গুরুত্ব দেবে না আমি দিদির কাছে আসবো আমরা ভারতের মতো দেশের কথা বলছি যেখানে এতগুলো ভাষা এই এই দেশে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার সম্পর্কটা কীরকম হওয়া উচিত যেখানে অনেকগুলো ভাষা পাশাপাশি থাকে পারস্পরিক একটা আত্মিক সংযোগ দরকার যার মধ্যে একটা বিনিময় থাকা দরকার যে বিনিময়ের মধ্যে আমাদের সংস্কৃতি সাহিত্য ও সমাজ রুচি সব কিছুর বিনিময় এই বিনিময়ের ফলে একে অপরকে সমৃদ্ধ করে তুলবে বলে আমরা আশা করি এবং সমৃদ্ধ করেও এবং সেই জন্য সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে অনুবাদের মধ্যে দিয়ে বা অনুসরণের মধ্যে দিয়ে এই দুই ভাষার মধ্যে সম্পর্ক একটা তৈরি হয় গঠিত হয় ফলে এইভাবেই দুই ভাষার মধ্যে যোগাযোগ হতে পারে বলে আমার অর্থাৎ আমার ভাষা বাংলা হতে পারে তার মানে এই নয় যে আমি সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ করে শুধুমাত্র বাংলা ভাষার চর্চা করব আমাকেও এই যোগাযোগটা রাখার চেষ্টা করতে হবে আমি একবারে এই বছরের প্রসঙ্গে আসি দু সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এই বছরটা একুশ ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারিটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে সেই গুরুত্বটা সম্পর্কে আপনার কাছে হ্যাঁ এই বছরে রাষ্ট্রপুঞ্জ একুশে ফেব্রুয়ারিকে ডিক্লেয়ার করেছে আমি এটা ওই ইন্ডিজিনাস ল্যাঙ্গুয়েজের রিভাইভাল এবং তার সঙ্গে পিস শান্তি অর্থাৎ দেশীয় ভাষার দেশীয় ভাষার সংরক্ষণ সুরক্ষা এবং এর সঙ্গে শান্তি এবং তার সঙ্গে উন্নয়ন এই হচ্ছে এবারের রাষ্ট্রপুঞ্জের থিম একুশে ফেব্রুয়ারি এখন এর যেটা আমি বলছিলাম যে যেখানে চল্লিশ শতাংশ মানুষ এখনও তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা পায় না তারা যে শিক্ষাটা পায় সেটা কি তাদের কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগে বা সেটা কি সঠিক শিক্ষা এই জায়গাটাই এখন রাষ্ট্রপুঞ্জ ধরতে চাইছে যে মাতৃভাষা যেটা সেই মাতৃভাষায় যদি শিশুদের শিক্ষা না দেওয়া হয় তাহলে মাতৃ দুগ্ধ না পেলে যেমন একজন শিশু অপুষ্টিতে ভোগে ঠিক মাতৃভাষায় সে যদি না শেখে সে অনেক কিছুই বুঝবে না জানবে না আমি আপনার কথা সূত্র ধরি আরেকবার আমি সুমিতাদের কাছে যাব খুব একটা বিতর্কের কথা বলেছেন এই মাতৃভাষায় শিক্ষা আমি বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার দিকটা ধরার চেষ্টা করব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইভেন যদি আমরা পশ্চিমবঙ্গের কথাও ভাবি সেখানে উচ্চশিক্ষা করতে গেলে আমাকে বাংলা ছাড়া এতদিন যে ভাষায় আমি পড়াশোনা করে এসেছি আমাকে বাংলা ছাড়া অন্য একটি ভাষায় ইংরেজি সেটাকে যদি আমি এখন বিদেশি ভাষা নাও বলি আমাকে অন্য একটি ভাষায় চর্চা করতে হচ্ছে আমাকে আমার মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই এই নিয়ে এখন বিদগ্ধ মহলের চর্চাটা কীরকম মাতৃভাষায় যখন আমরা শিখছি পাশাপাশি অন্য ভাষাও আমরা শিখছি ফলে যখন আমরা বৃহত্তর ক্ষেত্রে পা রাখছি তখন আমাদের দেখতে হবে যে আমরা মাতৃভাষা ভালো করে যদি শিখি তাহলে আমরা অন্য ভাষা গ্রহণ করতে পারবো এবং তার মধ্যে আমরা আমাদের চর্চা চালিয়ে যেতে পারবো এটাই আমার মনে হয় বেশ অচিরাম সুদা আপনি উন্নয়নের কথা বললেন ভাষার সঙ্গে উন্নয়নের যে সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে ওরা বলছেন পিস এবং রিকনসিলিয়েশন এই সব কিছুর সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্কটা কি হ্যাঁ এটা বলা হয় যে একজন মানুষ সে সবচেয়ে ভালো তার নিজের প্রকাশ করতে পারে যদি সেটা মাতৃভাষায় করতে পারে 
কারণ তার মানে রক্তে মাতৃভাষা মাতৃ ভাষা তো ঠিক ওইভাবে ভাষা না ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতি ঐতিহ্য অনেক কিছু জড়িয়ে আছে অনেকটা মানে একটা গাছের রুটের মতো তো সুতরাং এই যে সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারলে সেটাই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে ভালো এই প্রকাশ যদি সে না করতে পারে তাহলে তার যে কর্মক্ষমতা তার নিজের সমাজে যে প্রতিদান সেইটা কিন্তু কোথাও একটা বাধাপ্রাপ্ত বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং কমে যাবে এবং এই জন্য ওরা বলছে যে এই যে আমরা বিশেষ করে আজকে যেটা দেখুন সুবিধা সেটা হচ্ছে টেকনোলজি চলে এসছে আজকে হয়তো কোনো ভাষাকে আপনি যদি কম্পিউটারে দেন অন্য ভাষা সেটা ট্রান্সলেট হতে পারে সুতরাং এই টেকনোলজির সুযোগ নিয়ে আমরা কি পারি না যে পৃথিবীর যে সমস্ত ভাষা আছে সেই ভাষাকে সংরক্ষণ করতে সেই ভাষায় যে মানুষ কথা বলে সেই মানুষদের প্রকৃত শিক্ষা সেই ভাষায় দিয়ে তাদেরকে উন্নয়ন করতে অর্থাৎ উন্নয়নের জায়গাটা কিন্তু মানুষের প্রকাশের জায়গার সঙ্গে জড়িত ঠিক আর ভাষার সঙ্গে তো শিকড়ের সংযোগ ঠিক অর্থাৎ কোথাও ভাষাটাকে সরিয়ে দিয়ে গেলে মানুষ শিকড়চ্যুত হন মানুষ তার পরিচিতির জায়গাটাই হারিয়ে ফেলেন দিদি আপনার কাছে আসবো দাদা যেহেতু অচিরাংশুদা তথ্য প্রযুক্তির কথা বললেন প্রযুক্তির ব্যবহারের কথা বললেন এখন ইন্টারনেট এবং ইন্টারনেটেরও তো অনেকটা ধাপ আমরা পেরিয়ে এসেছি এখন আরও যে অনলাইন মাধ্যমগুলো রয়েছে সে আমরা ব্যবহার করছি তার সঙ্গে ভাষা ব্যবহারের সম্পর্কটা কীরকম সেটা কি শুধুই বিরোধের নাকি কোথাও একটা আত্মীকরণের সম্পর্কও রয়েছে কিছু কিছু বিরোধ দেখা গেলেও আত্মীকরণ আছে কারণ আমরা আমাদের যেটা বলার কথা সেটা আমরা ইন্টারনেট বা অনলাইনের সাহায্যে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে আমরা সেটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি আর এই যে মাতৃভাষা দিবস নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করছি আমরা তো বর্তমান প্রেক্ষিতটাকে ধরতে চাইছি এখন আমরা আমাদের চারপাশে ভাষার যেভাবে ব্যবহার হতে দেখছি সেটা শুধুমাত্র আমি এই তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির জায়গা থেকেই বলবো না আমি বলবো যে খবরের কাগজ বা সেটা ভিজুয়াল মিডিয়া হতে পারে গণমাধ্যম বিভিন্নভাবে তাদের ভাষার ব্যবহার আমাদের কিভাবে প্রভাবিত করে হ্যাঁ দেখুন ভাষার সঙ্গে একটা ব্যাপার আমাদের একটু মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে রুচিশীল ভাষা এবং এখন গণমাধ্যম খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে গেছে এবং আমরা যখন গণমাধ্যমের কথা বলি তখন গণমাধ্যমে যে ভাষা ব্যবহার হয় সেই ভাষা তো অনেক লোকে দেখছে ফলে তার সঙ্গে রুচিশীলতার একটা সম্পর্ক তৈরি হয় এবং এইটা বোধ হয় যারা গণমাধ্যমে রয়েছেন বা আমাদের যারা গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত তাদের একটু মাথায় রাখা জরুরি যে আমরা যেন রুচিশীল ভাষা চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে পারি কারণ ভাষার একটা বড় সমস্যা হচ্ছে ভাষা নিশ্চয়ই পরিবর্তন হতে পারে ভাষা পরিবর্তন হয় কিন্তু ভাষার কিন্তু বিলুপ্তি হয় যখন তার রুচিশীলতা নষ্ট হয়ে যায় ফলে এই জায়গাটা একটু আমাদের সাবধানে থাকতে হবে আরেকটা হচ্ছে ভাষা সংরক্ষণের যে জায়গাটা সেটার ব্যাপারে আমাদের নিজেদেরও একটু ভাবতে হবে যে আমরা আমাদের মাতৃভাষায় কেন কথা বলবো না মানে আমার একটা এখানে ছোট গল্প মনে পড়ছে যে একবার সুনীল গাঙ্গুলি এরকম বলেছিলেন যে আচ্ছা আমরা কি ইংরেজি ছাড়া কতক্ষণ বাংলা কথা বলতে পারি শুধু শুদ্ধ বাংলায় কি কথা আমরা বলতে পারি তো এই যে ভাষার প্রয়োগ এই ভাষার প্রয়োগ নিশ্চয়ই অন্য ভাষাও আসবে বা অন্য শব্দ আসবে কিন্তু সেই রুচিশীলতা যেন থাকে সেইটা বিশেষ করে আজকে গণমাধ্যম আজকে ইন্টারনেটে যেভাবে ভাষার ব্যবহার হচ্ছে আমাদের আরও সচেতন হওয়া উচিত আমি বাংলা ভাষার প্রসঙ্গে আসব যেভাবে প্রযুক্তির ব্যবহারের কথা বললেন ভাষার বিবর্তনের কথা বললেন ভাষার বিবর্তনের একটা স্বাভাবিক পথ রয়েছে কিন্তু আজকে আমরা মূলত বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে যেটা দেখতে পাচ্ছি ভাষার বানান বা ভাষার স্ট্রাকচারের একটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা অধিকাংশ সময় একটা ভুল ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়ছে সেটা কিভাবে আমরা সচেতন হব এটার জন্য আমাদের চর্চা করা দরকার এবং আমাদের সচেতন থাকতে হবে যাতে ভুল না হয় সেটার জন্য যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সেটা যেটার মধ্যে গণমাধ্যম খুব বেশি রকম জড়িত এর ফলে কি হবে যদি আমরা দেখি যে আমরা বাংলার সঙ্গে হিন্দি ইংরেজি মিশিয়ে যে ভাষা ব্যবহার করছি বা আমরা বানানের ক্ষেত্রে সরলীকরণ করতে গিয়ে আমরা এমন সরলীকরণ করছি যা হচ্ছে ব্যাকরণের যে নির্দেশ তাকে মানে ব্যাহত করছে এবং আমি এ কথাটা বলতে পারি যে যদি আমরা ঠিক মতো চর্চা করি এবং লক্ষ্য রাখি এটা আমাদের বুদ্ধিজীবী এবং যারা সংস্কৃতিজীবী তাদের এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে লক্ষ্য রাখতে হবে বাংলা ভাষা নিয়ে একটা কোথাও 
আমি বলবো যে তার একটা ডুয়ালিটি রয়েছে বিচারিতা অনেক সময় রয়েছে এই বাংলা ভাষাতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর অল্প বয়সী যারা তারা প্রচুর লিটল ম্যাগাজিন করছে প্রচুর লেখালেখি করছে আবার এই অল্প বয়সীদের ঘাড়েই একটা দোষ চেপে যাচ্ছে যে তারা ভাষার ব্যবহারটাকে বিকৃত করে ফেলছে এই বিচারিতার জায়গা থেকে দায়িত্বশীলতাটা কিভাবে তৈরি হবে না একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে এখন এই ভাষা ঠিক করবে কে এ নিয়ে তো মতান্তর আছে যে কোনটা ঠিক ভাষা কোনটা ভুল ভাষা কিন্তু ওই আমি যেটা বলছিলাম যে আমার যেন আমি যখন বাংলা ভাষায় কিছু পড়ছি আমার যেন সেটা পড়তে ভালো লাগে ভাষার পরিবর্তন কথ্য ভাষা বিশেষ করে যেটা মানে আমাদের একরকম ভাষা ছিল সাহিত্যের ভাষা যেটা অনেকটা ভিন্ন ছিল কথ্য ভাষা থেকে আস্তে আস্তে যেটা হচ্ছে কথ্য ভাষা সাহিত্যের ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়ছে এবং সেই জন্যেই হয়তো অনেকের সেটা মেনে নিতে অসুবিধে হচ্ছে বা সাহিত্যের সেই গুণমান হয়তো সেভাবে থাকছে না কিন্তু আবার এটাকে কি বর্জন করা যাবে কথ্য ভাষা নিশ্চয়ই সাহিত্যের ভাষায় আসবে কিন্তু ওই যেটা আমি বলছিলাম যে সেটা কিভাবে আসবে সেটা যেন পড়তে ভালো লাগে সেটা যেন শুনতে ভালো লাগে এইটা যারা করছে তাদেরও একটু সচেতনভাবে করতে হবে এবং আমি আমার মনে হয় আমি আপনি রিটেল ম্যাগাজিনের কথা বললেন আমি গ্রাম বাংলায় দেখেছি অনেক রিটেল ম্যাগাজিন বাংলায় বেরোচ্ছে এবং সেখানে কিন্তু এই ভাষার চর্চা বাংলা ভাষা যাতে সংরক্ষিত হয় সেটা কিন্তু তারা চেষ্টা করছেন এটা আমি অস্বীকার করব না কিন্তু মানে ওই রুচিশীলতার জায়গাটা সেটাকে মেনে নিয়ে এটা করতে হবে একদম আলোচনার শেষ প্রান্তে আমরা এসেছি এই মুহূর্তে বাংলা ভাষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এটা নিয়ে যদি খুব অল্প কথা আপনার কাছে জানতে চাই দিদি আপনি কি বলবেন বর্তমানে একেবারে হতাশার কিছু নেই আমরা চেষ্টা করছি নানা লেখালেখির মধ্যে দিয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তবে যেটা আমি আগেও বলেছি যে আমরা সংস মানে বাংলার সঙ্গে আমরা হিন্দি ইংরেজি মিশিয়ে ফেলে অনেক সময় বাংলা ভাষাটাকে বিকৃত করে ফেলছি এবং অসম্মান করছি এবং অসম্মান করছি তো নিশ্চয়ই এবং যার ফলে আমাদের সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে যদি আমরা খেয়াল রাখি তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের বাংলা ভাষা নিশ্চয়ই তার সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারবে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এখনও সমকালীন এখনও প্রাসঙ্গিক আর আমাদের মনে রাখতে হবে মাতৃভাষা দিবস সূচনা হয়েছিল বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করেই আর আমরা যারা বাংলা ভাষাভাষী তাদের কাঁধে একটা বড় দায়িত্ব বর্তায় সেই ভাষা দিবসের গুরুত্বটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার তাকে বহন করার সকলে ভালো থাকবেন নমস্কার